ஹலோ கேஸ் கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒவ்வொரு டாப்பிக்ஸ்லையும் வந்து மாஸ்டர் கிளாஸ் செஞ்சு கொண்டிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இது வந்து மாஸ்டர் கிளாஸ் நம்பர் ஃபோர் இது வந்து நம்ம என்னத்தை பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் மீடியம் லெவல் சப் கான்ட்ராக்டர் அக்ரிமெண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் பேமெண்ட் வேரியேஷன் ரிலேட்டடான ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான தரவு நோலேஜை நம்ம இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து கெயின் பண்ணலாம் நோர்மலாக வந்து நம்ம வந்து செய்கிற இந்த மாஸ்டர் கிளாஸஸ் வந்து ரியல் டைம் ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து லைவாக ஷேர் பண்ணுறது இது வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை படித்து ஒரு ஒரு எது எங்கே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்தோ சும்மா சொல்கிறது இல்லை ரியல் டைம் ஒர்க் பண்ணின எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறது நீங்களும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஸோ மிட் லெவல் கியூவர்ஸாக இது இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணின அந்த ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம் இந்த டாப்பிக்கில் இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு டாபிக் ரியல் டைம் சைடில் வந்து அதிகமாக அதாவது கியூஎஸ்எஸ் சைட் கியூஎஸ்எஸ் மெயினாக சைடில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து ரியல் டைமாக வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட ஒர்க்குகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போகிறவங்க இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக படிச்சுட்டு போகிற டைமில் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் நாலேஜை வந்து நம்ம கெயின் பண்ணலாம் அதாவது நமக்கு ஒர்க் ப்ராசஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரோஸ் அடுத்து வந்து நம்ம ரியலாக நம்ம மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு போய் ஒரு சைடில் ஒர்க் பண்ண போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த ஒர்க்கில் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக வந்து செய்கிற அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன யாரோட கோஆர்டினேஷன் பண்ணுற அப்படி என்ன நடக்குது சைடில் வந்துங்கிற ஒரு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட் இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் மீடியம் லெவல் சப் கண்டக்டர் அக்ரிமெண்ட்ங்கிற இந்த கன்செப்ட் மீடியம் லெவல் அப்போ இதுதான் வந்து அதிகமாக சைடில் இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு வகையான ஒர்க் கியூஎஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க் போஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் ரைட் இது என்னங்கிறத வந்து ரியலாக வந்து ஒரு பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் மெயினாக எடுத்து ரியல் டைமாக வந்து என்ன நடக்குது இப்படியான ஒரு இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி இப்போ இப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் நடக்கக்குள்ள ரியல் டைமை வந்து ஒரு சப் கண்ட்ராக்டர் ரிலேட்டடாக வந்து என்ன நடக்குதுங்கிறது தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் சரி ரைட் இப்போ சப் கண்ட்ராக்டிங்குள்ளே வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன சொல்ல மீடியம் அடுத்து வந்து நமக்கு இன்னொரு ஒரு டைப் ஒன்று இருக்கு லார்ஜ் டைப் ரைட் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் நம்மளை யூடியூப் சேனலில் வந்து கியூஎஸ் கிளப் அதில் வந்து அதிகமான வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து டெண்டரிங் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ங்கிற மாதிரியான ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வீடியோ உண்டு பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் டென் வரை இருக்கு ரைட் இப்போ நார்மலான வந்து நம்ம கன்சல்டன் ஓ கண்ட்ராக்டர் ஓ சப் கண்ட்ராக்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் வந்து ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன்ங்கிற ஒரு கன்செப்ட் வந்து பார்த்தோம் நம்ம டெண்டரிங்கில் வந்து அப்போ ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷனை வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்குரிய அது அதில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து நார்மலாக ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஒரு கன்சல்டன் ஓ கண்ட்ராக்டர் ஓ சப் கண்ட்ராக்டர் நம்ம ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் அனலைசிஸில் நம்ம அதன் மூலமாக நம்ம தெரிவு செய்யலாமங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் அது எப்படி நம்ம அரைஸ் பண்ணுற அது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுற அந்த கொஷன்ஸ் இதில் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுற அதில் கொமர்ஷியல் ஸ்கோரிங் டெக்னிக்கல் ஸ்கோரிங்கிற மாதிரி வெரி வாஸ்டான ஒரு நாலேஜ் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம் எங்கே நம்ம கியூஎஸ் கிளப் சேனலில் வந்து இது நம்ம சேனல் நேம் அதில் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் வந்து பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் டைம் வர அதாவது நீங்கள் எதில் பார்க்கலாம் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு சொல்லி மேக்ஸிமம் பத்து பார்ட் வர அடிக்கி டென் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் டெண்டரிங் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சப் கன்சல்டன்ட் கண்ட்ராக்டர் அண்ட் சப் கண்ட்ராக்டர் நம்ம எப்படி ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறது ரைட் இப்போ நம்ம இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் வந்து அந்த டென் ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் அந்த மெதட்டிங் ஸ்கோரிங் மற்ற மற்ற டெக்னிக்கல் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம்ல இது வந்து ரியல் டைமாக வந்து பிஸி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் வந்து ரியல் டைமாக எப்படி ஒரு கன்ஸ் ஒரு சப் கண்ட்ரக்டர் செலக்ட் பண்ணி நம்மளோட வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுங்கிற அந்த கன்செப்ட் சரி ரைட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மீடியம் அடுத்து வந்து லார்ஜுங்கிற டூ ரெண்டு கன்செப்டில் அப்போ மீடியம் இருக்கட்டும் நான் லார்ஜாக கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டு போகிறேன் லார்ஜ் வந்து சொல்லக்கூட வந்து லார்ஜ் தம் கண்ட்ராக்டர் ஒரு ஆள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நான் நான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் சும்மா லைவாக பார்க்கலாம் வந்து திஸ் இஸ் அ ஒன் ஆஃப
ஒர்க்மேன்ஷிப் அது வந்து லேபர்ஸ் மெஷினரிஸ் இருக்கிற வெரி ப்ராப்பரான கன்சல்டன் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் கன்சல்டனும் கண்ட்ராக்டரும் சப் கண்ட்ராக்டரு சரி நம்ம சப் கண்ட்ராக்டர் பேசுவோம் அப்போ இந்த கன்செப்ட் நம்ம எப்படி ஒரு ப்ராப்பரான சப் கண்ட்ராக்டர் இந்த லார்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லார்ஜ் அதாவது இந்த லார்ஜ் டைப்பான இந்த சப் கண்ட்ராக்ட் ஒர்க்களை வந்து இக்குரிய சப் கண்ட்ராக்டர் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறது வந்து நம்ம மெயினாக இந்த பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ என்று சொல்லி இந்த டெண்டரிங் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வாதம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் மீடியம் லெவல் என்று சொல்லக்குள்ள வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லலாம் என்ன சொன்னால் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் அடுத்து வந்து ஷட்டரிங் அடுத்து வந்து மேசனரி ஒர்க்ஸ் அடுத்து வந்து ஃபினிஷஸ் ஃபினிஷஸில் வந்து ஃப்ளோர் வோல் சீலிங் ஸ்கர்டிங்கிற கன்செப்ட் ஃப்ளோருக்குள்ள வந்து ஃப்ளோரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃபினிஷஸ் டைல்ஸ் செரமிக் அங்கிற கன்செப்ட் அதே மாதிரி வோல் ஃபினிஷஸ் இதில் வந்து பிளாஸ்டரிங் பெயிண்ட்ங்கிற அந்த கன்செப்ட் அடுத்து வந்து சீலிங் வந்து நார்மலாக பிளாஸ்டர் ஓ பெயிண்ட் ஓ ஜிப்சம் சீலிங் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ்டி அலுமினியம் பெனல்ங்கிற மாதிரியான அந்த ஃபினிஷஸ் செய்கிறது அடுத்து ஸ்கேட்டிங் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கேட்டிங் அந்த அமைப்பில் அடுத்து வந்து சானிடரி ஃபிட்டிங் இப்படியான ஒரு சில இது மட்டும் இல்லை இது மாதிரியான ஒரு ஸ்மால் டைப்பான ஒர்க்கில் வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து ஃபார் நம்மள இந்த ரியல் டைம் இந்த நம்ம அதாவது நம்மளோட ரியல் டைமாக நம்மளோட இந்த இந்த ப்ரொஜெக்டை நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் இப்போ இதுக்கு வந்து பாருங்கள் இப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை சூ மணி காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் கீழுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த என்ன மவுஸ் பாயிண்ட்டு எஸ் பி இப்போ வந்து நான் சும்மா உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி எப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த ஸ்லப்புக்கு வந்து இந்த ஸ்லப்புக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதாவது நம்மளோட சப்போர்ட்டிங் ரெயின் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸ்லப்புக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஷட்டரிங்குரிய அந்த நம்மளோட பாசல் சொல்லப்படுறேன் முட்டுகள் அது மாதிரியான இந்த அமைப்பில் வந்து நம்ம இதில் ரிமூவ் பண்ணப்படலை அடுத்து வந்து இந்த ஃப்ளோரில் ரிமூவ் பண்ணப்படலை அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த ஃப்ளோரில் வந்து போட்டுருக்காங்க இந்த ஸ்லப்புக்கு இந்த ஸ்லப்புக்குரிய ரெயின் ஷட்டரிங் வந்து அடிப்பட்டிருக்கு ஸ்லப்புக்குரிய ஸ்லப் நாங்கள் அறிகிறது அப்போ பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஜெக்ட்கள் வந்து எவ்வளோ உபயோகமாக போகுதுன்னா ஒரு ஸ்லப்பில் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கலத்துறதுக்கு முதலே வந்து அடுத்த ஸ்லப்பை போட்டு அதுக்கு மேலேயும் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலே பாருங்கள் இன்னும் வந்து குளம் மற்ற மற்றக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஷட்டரிங் அடுத்தக்குரிய இந்த மேலுக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் இந்த இடத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ நார்மலாக நம்ம இமேஜின் பண்ணலாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் வந்து ஓவராலாக வந்து எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்லப் முடிஞ்சது பிறகு தான் மற்றத்துக்கு குளத்துக்குரிய ரெயின் ஷட்டரிங் அடித்து குளத்தை நம்ம கொங்க்ரீட் போட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்லப் போடுற போட்டு போட்டு தான் போகுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இல்லை இது வந்து நார்மலாக யூஏஏ நம்ம பொறுத்த முடியாது மேக்ஸிமம் டூ இயர்ஸ் கண்ட்ராக்ட் தான் எப்படிப்பட்ட பெரிய ப்ரொஜெக்ட் இருந்தாலும் அப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ நம்ம இதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் சும்மா ஓவராலாக இதில் பாருங்கள் ஒரு ஸ்லப்புக்கு ஸ்லப்புக்குரிய அந்த ஷட்டரிங் அப்படி இருக்குது அதுக்கு கீழே பாருங்கள் அது கிளைம் நம்ம கலத்துப்படல அது கிளைம் நார்மலாக இருக்கு அப்போ அப்படி மாதிரி வெரி ஹெவியாக வந்து நார்மலாக வந்து ஒர்க்குகள் வந்து வெரி ஹை ஸ்பீட் அண்ட் ப்ரோக்ரஸாக போகிற டைமில் வந்து என்ன நடக்கும் சொன்னால் இதில் வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா சொல்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்லப்பும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஷட்டரிங் ஷட்டரிங் வந்து நான் அது சாரி ஷட்டரிங் ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்போ என்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து வெரி ப்ராப்பராக நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணினா தான் எந்த ஸ்லப்பை வந்து வேகமாக நான் செஞ்சுட்டு போகலாம் அது மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் ஷட்டரிங் ஒர்க் அப்போ ஒரு நான் ஸ்லப் ஒன்று நான் காஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் வெரி குயிக் டைமுக்குள்ள வந்து நான் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு அதிகமான பீப்புளை வச்சு நான் வந்து இந்த கம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து வந்து ஷட்டரிங் செய்யணும் செஞ்சால் தான் வந்து வேக வேகமாக வந்து எந்த ப்ரொஜெக்டை வந்து நான் அதாவது பில்டிங் வந்து ரியல் டைமாக வந்து பில்ட் அப் பண்ணலாம் மேல் நோக்கி சரி அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பா இதே இதே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கீழ்கெல்லாம் வந்து ஸ்லப்பில் அந்த அமைப்புகள் இருக்கிற டைமில் வந்து மேலுக்கு வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கட்டு பட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஷட்டரிங் எல்லாம் கொண்டு இந்த குழம்புகளும் வந்து நார்மலாக எலும்பிக்கிட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் சும்மா லைவாக பார்க்குற டைமில் வந்து இப்படியெல்லாம் ஒர்க் வந்து வெரி குயிக்காக நடக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவை வேண்டிய அதிகமான இந்த ஒர்க் ரிலேட்டடான மெயினான அதிகமான சப் கண்ட்ரா
நான் வந்து ஒரு சப் கண்ட்ராக்டரை நான் எடுத்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸுக்குரிய ஒரு சப் கண்ட்ராக்டர் எடுத்து நான் வந்து இந்த மூணு பில்டிங்குக்கு வந்து நான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கட்டே இல்லாது ஏன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெயின் பவர் தான் நிற்கும் ஒரு அவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்பிளை வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்பிளை வச்சு நான் வந்து இந்த மூணு உரிய இப்போ பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து சிலப்புக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இப்போ சட்டரிங் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் இந்த மூணு இதிலே இன்னும் இதில் கலத்துப்படாமே மேலுக்கு சிலப் கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலேயும் சிலப் கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலே கொங்கு அதாவது குளத்துக்குரிய ஒர்க் நடக்குது அப்போ நீங்கள் சும்மா இமேஜின் பண்ணலாம் வந்து ரியல் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் வந்து வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் வெரி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அவங்க வந்து குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்டு உள்ள முடிக்கணும் இல்லாட்டி வந்து அந்த லிக்விடேட்டட் டேமேஜ் எழுதிக்கிறதால வந்து குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடுக்குள்ள முடிக்கணுங்கிறது தான் அவங்கள மெயின் ஃபோக்கஸ் அண்ட் கோல் அப்போ அதால் வந்து இந்த ஒர்க்கலை வந்து வெரி குயிக்காக வந்து செய்யணும் அப்போ இதுக்கு தான் நான் இப்போ சொன்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்கை பற்றி நாங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த அப்போ ரியல் டைமை நீங்கள் ஒரு கியூவர்ஸாக வந்து சைட்டில் இருக்கிற டைமில் வந்து அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கிறது இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து ரைட்டு இதில் வந்து என்ன சொன்னால் மெயினாக அதாவது இப்போ நான் வந்து இந்த மூணு பில்டிங்கை வந்து பரலாக நான் கொண்டு போகணும்னு சொன்னால் மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு மினிமம் மினிமம் இது வந்து ஆக மினிமம் லெவல் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்துக்குள்ள ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸிங் கம்பியை வந்து கட்டுறதுக்குரிய சப் கண்ட்ராக்டர் வைக்க இந்த ஒர்க்கை வந்து நான் உபயோகப்படுத்தணும் அப்போ சில ஒரு பத்து சப் கண்ட்ராக்டர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏன்னா அப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் வந்து ஒரு போர்ஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரு அடுத்தவர் வந்து வேறொரு போர்ஷன் ஒரு ஒருத்தர் வந்து வேற ஒரு போர்ஷன் ஒருத்தர் வந்து சில ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மற்ற மற்ற குளத்துக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வேறு ஒரு வந்து வேறு இஞ்சல பக்கம் ஒரு வேறு இடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃப்ளோரில் அதுக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் ஒரு சட்டரிங் ஒர்க் அப்போ அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஓவரால் பில்டிங் நிறம்ப பல பல போர்ஷனில் வந்து பல பல இடத்த வந்து அதிகமான சப் கண்ட்ரக்டட் பீப்புள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மட்டும் நான் கிடைக்கேன் அப்போ ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு மினிமம் ஒரு பத்து மினிமம் பத்து அப்போ ஒரு மினிமம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு அப்படி பேர் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் தான் நம்ம என்ன இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரியாக வேக வேகமாக வந்து இந்த ஸ்லப்ஸில் வந்து வேகமாக பில்ட் பண்ணலாம் அப்போ அதிகமான சப் கண்ட்ரக்டர் ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் இந்த ஸ்லப் எல்லாம் வந்து குயிக் குயிக்காக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சட்டரிங் எல்லாம் அடிச்சு ஸ்லப் வந்து காஸ்ட் பண்ணப்படுது நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மிடில் ஈஸ்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷெல் அண்ட் கோர் அதாவது கொங்க்ரீட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பின் முடிச்சுட்டு போவாங்க நீ அவங்க முடிச்சுட்டு மேலுக்கு போகிற டைமில் வந்து கீழுக்கு வந்து பூச்சி வேலையில் அதாவது பிளாஸ்டரிங் அடுத்து வந்து இன்சைடில் நடக்கிற பிளாக் ஒர்க் சம்டைம் வந்து அவுட் சைடு எக்ஸ்டர்னல் நடக்கிற பிளாக் ஒர்க் மேஷனரி ஒர்க்ஸ் அடுத்து வந்து ஃபசாட் ஒர்க்ஸ் அப்போ மேலுக்கு வந்து கட்டடம் ஒலிம்பிக்கே போகும் கீழுக்கு வந்து மற்ற மற்ற ஃபினிஷர்ஸ் ஒர்க் மற்ற மற்ற இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக கீழே இருந்து செஞ்சுக்கு வருவாங்க அப்போ பரலெல்லாம் வந்து மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நடக்கும் அப்போ இந்த மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ இப்படி நடந்துக்கிற இந்த டைமில் வந்து அப்போ நம்மளோட இட்ஸ் எ கியூவர்ஸை வந்து நான் சைட்டுக்கு வந்து நான் போகிறேன்னு அப்போ எந்த ஒர்க் என்ன இந்த மெயினாக நான் எப்படி எல்லாம் அப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற அந்த 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 விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நார்மலாக இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து சப் கண்ட்ராக்டரை வந்து இதுக்குள்ளே இன்வால் ஆகிருக்கேன்னு சொன்னால் இது வந்து மினிமம் ஃபோர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் ஒரு கம்பி கட்டுற அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்குக்கு மட்டும் ஒரு பத்து சம் கண்ட்ராக்டரை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய வேணும் மினிமம் அப்போ ஒரு மினிமம் ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்டில் ஒரு மூணு கியூவர்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு பத்து பேர் இன்னொருத்தர் வந்து வேறு பத்து பேர் இப்போ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே பத்து பேர்னு சொன்னால் அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் வந்து இந்த ஷட்டரிங் ஷட்டரிங் சொன்னால் நம்மட சட்டரிங் ஒர்க் அதுக்கு ஒரு பத்து பேர் மேஷனரி ஒர்க்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு சப் கண்ட்ராக்டர்ஸ் பெரிய ப்ரொஜெக்டில் சொல்கிறோம் அப்போ இதுகளை எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க பத்து ஒரு முப்பது சப் கண்ட்ராக்டரை மேனேஜ் பண்ணுறங்கிறது ஒரு ரியல் டைமாக வந்து நீங்கள் சும்மா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ஒரு பயங்கர ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும்னு சொல்லி அப்போ ரியல் டைம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹை காம்ப்ளிகேட்டட் அதாவது ஒர்க் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட்டாக போகணும் அப்போ இதுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் செய்ய மாட்டோம் சொன்னால் இந்த ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ண மாட்டோம் அதாவது இவர் டெக்னிக்கலாக என்ன ஒரு பர்சனாக என்ன விஷயங்கள்ங்கிறது எல்லாம் வந்து நம்ம
ரைட் இப்போ இதில் வந்து என்ன விஷயம் சொல்லணும் நம்ம ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து வெரி ப்ராப்பரான ட்ரோவிங்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரோவிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் அந்த நம்ம ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சம் டைம் வந்து ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டால் கன்சல்டன்ட் சூப்பர்விசன் வந்து அவங்க செக் பண்ணுற செக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுற டைமில் ரோங் மெதட்டில் வந்து ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அப்போ அந்த இதை வந்து டோட்டலாக பிரிக்க தெரிவாங்க அது வந்து வெரி ஹெடெக் அண்ட் டைம் வந்து திரும்ப கன்சியூம் ஆகும் டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் அப்போ இது வந்து வெரி எஃபெக்ட் பண்ண நம்ம ப்ரொஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டேட்டை வந்து இன்னும் பின்னுக்காயிட்டு போகும் அப்போ இதால் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அப்போ எந்த பிளேயும் இல்லாமல் ஒரு ஒன் ஷோட்டில் வந்து ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்போ ப்ராப்பராக கொண்டு போகணும் அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக்கலான சப் கண்டக்டரையும் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதோடு சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒரு கோஸ்டான ஒரு கோஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு சப் கண்டக்டரையும் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ரெண்டு சினாரியும் நான் நான் என் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கொண்டு வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு டெக்னிக்கலான குட் நோலேஜிபிளான ஒரு சப் கண்டக்டர் அடுத்து வந்து கோஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு சப் கண்டக்டர் இந்த ரெண்டு சினாரியோவையும் வச்சு தான் வந்து நம்ம இப்படிப்பட்ட ஸ்மால் டைப்பான சப் கண்டக்டரை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது சரி அப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து என்ன நடக்கும் ரியல் டைமானு சொன்னால் அப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த மீடியம் டைப்பில் வந்து நம்ம ஒரு ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெனோ ஒரு ஷட்டரிங்கோ நான் ஒரு சப் கண்டக்டர் எடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு 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 ஆள் இல்லை மினிமம் நான் எடுக்க போகிறது வந்து ஓவராலாக வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேரை வந்து நான் எடுத்து போட்டு இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஒர்க் மார்க் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சரி அப்போ வந்து நம்ம யாருன்னா ஒரு மெயினான சப் கண்டக்டரை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக டீப் அனலைஸ் பண்ணி அப்போ அவருக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் பேமெண்ட் வேரியேஷன் என்ன நடக்குது சைடுக்குள்ளே அவரை நெகோஷியேஷன் ஏதாவது லிக்விடேட் டேமேஜ் ஓ அடுத்தது வந்து இவர் ஏதாவது ரோங் மெதட்டாக செஞ்சு அவருக்கு ஒரு பெனால்டி அவரை டெர்மினேஷன் அவரை ஒர்க் கூடான்னு சொல்லி அவரை டெர்மினேஷன் பண்ணுற எப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சினாரியோ என்ன நடக்குதுங்கிற ஒரு மெயின் மீடியம் சப் கண்டக்டரை பார்த்தோம் சொன்னால் அதே சேம் கன்செப்ட் தான் மற்ற எல்லா வகையான எல்லா வகையான ஒர்க்குக்குரிய சப் கண்டக்ட் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒன்றில் மட்டும் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருந்தால் மெயின் ஃபோக்கஸாக விளங்கி கொண்டோம்னு சொன்னால் நம்ம மேக்ஸிமம் நோலேஜை வந்து கெயின் பண்ணலாம் அதே அதே அந்த நோலேஜை வந்து மற்ற நம்ம யார் யார் வேறு மினிமம் மீடியம் லெவல் சப் கண்டக்டர் பார்க்கணும் அவங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ரைட் இந்த மாஸ்டர் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன சொன்னால் ரியல் டைமை வந்து இப்போ அந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு வந்து ஒரு ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்குக்கு மட்டும் ஒரு பைனிங் சப் கண்டக்டரை வச்சு ஒர்க் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இந்த சப் கண்டக்டரை வந்து ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணாமல் எப்படி டிரெக்டாக வந்து சைடில் செலக்ட் பண்ணுறது அது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன சைடில் என்ன நடக்குங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நம்ம சைட்டுக்கு பொதுவாக இருப்பார் சைட் கன்ச அதாவது ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்போ அந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜரை கூட எஸ் குவான்டிட்டி சர்வேராக வந்து நான் வந்து எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணலாம் அவரை கூட எப்படி இன்வால்வ் ஆகி எப்படி மற்ற மற்ற விஷயங்களை நான் கோஆர்டினேட் பண்ணுறேங்கிற விஷயத்த எப்படி இங்கிறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து வந்து செலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி இந்த சப் கண்டக்டர்ஸ் மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணுறேன் அதாவது சில உத்திகள் டெக்னிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நெகோஷியேஷன் அவங்களோட கூட சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கம்யூனிகேஷன்லேயே ஆகலாம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் இவங்க ஸ்கில்லானவங்களா உன் டைமில் ஒர்க் செய்வாங்களா வெரி ப்ராப்பராக செய்வாங்களா டெக்னிக்கல் நோலேஜ் ஆனால் ஆகலாங்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட விஷயம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எக்ரிமெண்ட் டெம்ப்ளேட் எக்ரிமெண்ட் டெம்ப்ளேட் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்மால் டைப்பான சப் கண்டக்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி எக்ரிமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அதில் வர மெயின் க்ளோஸஸ் என்ன அங்கிற மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் வந்து இதே சேம் எக்ரிமெண்ட் ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃப்யூச்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஜெக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ இதே டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இதே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதே க்ளோஸஸ் அப்போ மேக்ஸிமம் லெவல் யூசேஜ் ஆகிருக்கும் அடுத்து வந்து கன்ட்ராக்டுகளை வந்து அதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுற டெம்ப்ளேட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறது சொன்னால் அது மாற்றீடு செய்கிற அதாவது அவர் ரேட்டுகளை மாற்ற மாற்றம் செய்கிற அதுக்கு எப்படி அது நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட் அடிப்படையில் ஒரு எக்ரிமெண்ட் அடிப்படையில் எப்படி செய்கிறங்கிற அந்த விஷயம் அடுத்து வந்து இவர் வந்து ஒரு ஒரு கூடாத ஒர்க் செய்கிறார் ஒரு ரோங் மெ மெதடில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சொன்னால் அவர் எப்படி டெர்மினேஷன் பண்ணுற இந்த விஷயத்தை பார்ப்போம் அடுத்து வந்து அவர் பேமெண்ட் எப்படி ப்ரோசஸ் பண்ண